আমরা এখান থেকে জাস্ট আমাদের যে ইয়াট আছে কিডস এর এটা কিনেও আমরা একটা মডেল নিব কিডস মডেল যেটা আমি একটা দেখি কোন ধরনের কিডস নেব আমাদেরকে এটা খুঁজে এটা রাখি পাশে ক্যাপ দিয়ে দেখি चोट बंद कर আমি লেখা যেটা ছিল লেখাটাও নিয়ে আসছি এখন লেখাগুলো আমার মতো সাজাবো ওকে সাজানোর জন্য আমি এখান থেকে ফন্ট একটা দিয়ে দিই এখান থেকে আমি জাস্ট আমার একটা ফন্ট আছে ফন্টটা দিয়ে দিই সিম্পল হবে এটা রাখি এটাও একই ফন্ট রাখি ওকে এটা রাখি এখানে পরবর্তীতে আমরা আবার চেঞ্জ করতে পারবো ওকে এখন আমি এই এই দুইটা যেটা আছে এই দুইটার আমার চোখটা বন্ধ করে এখান থেকে হাইড করে দিলাম ওকে এখন আমি কি করব জাস্ট এর শেপ নিব আমি কিন্তু কোন চিন্তা করে নিয়ে বা কিভাবে ডিজাইন করব এটা আমি ভাবি না ঠিক আছে এরপর আমি কি করতে পারি জাস্ট আমার আর্ট বোতামে যে আমি এটা আগে ইয়া নিব আমার শেপ নিব ওকে আমি রেকট্যাঙ্গল টুলে আসলাম দেখেন আমি রেকট্যাঙ্গল টুল নিয়ে কাজ করার জন্য টুলে আসলাম এখানে জাস্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে আমার আর্ট বোর্ড সাইজ অনুযায়ী আমি এখানে কি সাইজটা দিয়ে দেব ওকে 2000 বাই 2000 ওকে ওকে ক্লিক করলাম দেখেন এখন কি 2000 বাই 2000 কি একটা আর্টবোর্ড হইছে এটা আমি অ্যালাইন করার জন্য এখান থেকে জাস্ট সরি এখান থেকে জাস্ট একটু অ্যালাইন করে দিই তাহলে আমার জন্য ভালো হবে ওকে এরপর আমি জাস্ট এটা একটু করব আমি এটা একটু ছোট করব আমাদের যে আর্টবোর্ড আছে আর্টবোর্ডের বাইরে একটু ছোট করব ওকে করার পর পর আমি এখান থেকে একটু রাউন্ড করে দিই একটু ওকে তাহলে একটু ভালো লাগবে বিষয়টা যাই হোক আমি এখন এইটার কালারটা চেঞ্জ করব ওকে কালারটা চেঞ্জ করার জন্য এখন सपोज আমি এই ধরলাম আপনি কালার কোনটা নেবেন বুঝতে পারতেছেন না এই জন্য বা আপনি এডুকেশনের কালার কি জানেন না এখন কি করবেন এই জন্য আবার গুগল আসবেন গুগল আসার পর এখানে লাগবেন যে এডুকেশন কালার এডুকেশন কালার লিখে সার্চ করবেন ঠিক আছে এইভাবে সার্চ করলে দেখেন আপনার সামনে কি অনেকগুলো কালার প্যালেট আসবে আর এই যে প্যালেট গুলো দেখতেছেন বা এই ইমেজ গুলো দেখতেছেন এই ইমেজ গুলোকে বলে কালার প্যালেট ওকে এই জন্য আমি এইটা প্যালেট কপি করলাম কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম এখানে স্যার দাঁড়ান একটু দাঁড়ান এখানে পেস্ট করি ওকে পেস্ট করার পর আমি এখান থেকে জাস্ট কালারগুলো কপি করে নিব ওকে এইজন্য আমি আবার কালারের ভিতরে আসি এখানে আমার শেপের ভিতরে ডাবল ক্লিক করে আমি এখান থেকে জাস্ট এই কালারটা নিয়ে নেব ওকে বা আমার পার্পল কালারটা নিতে পারি পার্পল কালারটা আমি অন্য জায়গায় ব্যবহার করব আমি এই এখানে এই কালারটা ব্যবহার করে দেব ওকে ঠিক আছে আমি এখানে আমাদের এই ব্লু যেটা ডিপ ব্লু বলি আমরা ব্ল্যাক যে ব্লুটা আছে ডিপ ব্লুই বলি মাঝে মাঝে এই ব্লুটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম ওকে তারপর আমি জাস্ট এই এর উপর আমি ডিজাইন করব ওকে আমি এখান থেকে আমি আবার আমার ইমেজ যেটা আমার মডেল ছিল ওই সেলটাকে আমি এখানে আনলাম আনার পর এটা আমি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করব এখন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য আমি এখান থেকে জাস্ট একটা কাজ করব সাবজেক্ট সিলেকশন টুলটা নিয়ে আসব এখান থেকে জাস্ট সিলেক্ট করে দেব ওকে এরপর সিলেক্ট হয়ে যাবে সিলেক্ট হইলে আমি এটা পিএনজি করব ওকে বা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করব এইজন্য সাবজেক্ট সিলেক্ট হয়েছে এখানে সিলেক্ট হওয়ার পরে আমি এটা কাজ করি কিন্তু কিছু যখন সিলেক্ট হবে বেশি হয়ে যাবে কম হয়েছে এটা কমাই বাড়াই দিই আমি এখান থেকে জাস্ট আমাদের এখান থেকে কমাই দিলাম এখান থেকে আবার দেখেন এখানে কিন্তু এই আমাদের যেটা সুতার মত আছে কিন্তু আসে না এটা আসার জন্য আমি এখান থেকে আবার সিলেক্ট করতে হবে আমার সিলেক্ট করার জন্য আমি একটু ব্রাশটা শুরু করে নিলাম ব্রাশটা শুরু করে জাস্ট এখান থেকে আমি একটু টান দিলাম ওকে টান দিলাম ওকে ঠিক আছে এখান থেকে একটু দেই পুরো টিসেল হয়ে গেছে ওকে 
আস্তে <laughs> এখানে যখন আমরা পেন টুল নিয়ে কাজ করতে পারতাম পেন টুল নিয়ে কাজটা করলে আরো ভালো হইতে এক্যুরেট আসতো এখন যদি পেন টুল নিয়ে কাজ করার সময় না এইজন্য আমরা যাচ্ছি এইখান থেকে এইটা নিয়ে কাজ করি এটা সিলেক্ট করতে অনেক সময় লাগবে মানে লাগতে পারে কারণ এখানে যে ট্রিং ব্রিং করতেছে ওকে ঠিক আছে আর বেশি পারফেক্ট মানে পারফেক্ট ভাবে না নিলে আমাদের ডিজাইনটা ভালো লাগবে না মডেলটার কারণে ওকে এর জন্য আমাদের পারফেক্ট ভাবে এটা কাজ করতে হবে মোটামুটি যতটুকু সম্ভব আর কি এই যে বিষয় আমি কন্ট্রোল জিরো দিয়ে দেখি এবং কন্ট্রোল জে দিয়ে এটা কপি করলাম ডুপ্লিকেট করি হ্যাঁ মোটামুটি কিন্তু ভালোই পারফেক্ট হইছে আর কি চলে আর কি যাই হোক এখন এটা আমি কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট করি এখান থেকে কনভার্ট স্মার্ট অবজেক্ট করে দিলাম कतुर्ट चुक कर কাজ করার জন্য আমি এখানে জাস্ট ইন রোল নাও এটা নিচে নিয়ে আসি এটা যদি নিচে আর এইটু পরে ওকে এই জন্য আমি এটা নিয়ে আসি এখানে এখানে আমি এটা কাজ করব এখানে যে কালারটা আছে আমি হোয়াইট কালার করি হোয়াইট কালার করে এই ফন্টটা একটু জাগবে তাহলে আমাদের ডিজাইন করতে ভালো হবে ওকে তাহলে আমি এখান থেকে ফন্টটা নিলাম নেওয়ার পরে জাস্ট অ্যালাইন করব ওকে অ্যালাইন করব কোনখান থেকে অ্যালাইন অ্যালাইন এর যে বিষয়টা সেটা আমাদের এই সেটা আমাদের প্যালেট বারে যে সময় আসব প্যালেট প্যালেট ভিতরে যখন আসব তখন আমাদের ইন রোলের বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে মানে আমাদের प्यारागराफे मानुषे হেডলাইন যেটা আছে হেডলাইনটা আমি একটু হাইলাইট করব হাইলাইট করার জন্য আমি কি করব ফন্ট এখান থেকে অ্যাডমিশন যেটা আছে অ্যাডমিশনটা আমি একটু বোল্ড করে দিই অ্যাডমিশনটা এখান থেকে জাস্ট কি করব বোল্ড আছে বর্তমানে বোল্ড থেকে আমি ব্ল্যাক করে দিই তাহলে একটু মোটা হবে ওকে আর এই যে কালারটা আমি চেঞ্জ করে দিই এখান থেকে আমি ইয়েলো দিই ওকে ওকে ইয়েলো দিলাম এখন কিন্তু খুব মোটামুটি ভালোই যাচ্ছে ঠিক আছে এক মিনিট একটু ডিসটার্ব করি আমার চোখে একটু চশমাটা দিয়ে নেই फंटे এই ফন্টটা আমি একটু কি করব এরিয়াল করব বোল্ড এরিয়াল হোক বা 
এক্সট্রা বোল্ড এরিয়াল হোক আমি যেটাই হোক আমি একটু বোল্ড করব ওকে এইজন্য বোল্ড করে দিলাম বোল্ড করার পর আমার এই যে 2023 এটা আমি একটু উপরের যে মাসখানে যে ডিসটেন্সটা আছে আমার গ্যাপটা আছে এই গ্যাপটা একটু কমাই দিলাম যাই হোক এখান থেকে কমাই দিলাম আর একটু বাড়াই তাহলে একটু ভালো লাগবে দেখেন একটা ডিজাইন আপনার ভালো লাগবে কখন আপনি যখন ডিজাইনের সময় দিবেন আপনাদের অনেকেই ডিজাইন করতে বলছে অনেকে কি করছেন প্রথম দিনেই ডিজাইন জমা দিবেন ডিজাইন জমা দিবেন এটা কোনো সমস্যা না জাস্ট আপনি চিন্তা করেন ডিজাইনটা নিয়ে যে আরো আমার ডিজাইনটি ভালো হইতেবে ঠিক আছে বা এখানে কি হইছে এখানে কিন্তু আপনাদের মত আরো অনেক স্টুডেন্ট আছে ঠিক আছে এইজন্য সবার ডিজাইন কিন্তু ভালো হইবে তারপর আপনি চেষ্টা করবেন যে আপনার ডিজাইনটি মানে সবথেকে ভালো হয় এরকম ট্রাই করবেন ওকে সব সময় ট্রাই করবেন বা সব সময় চিন্তা করবেন যে আপনার ডিজাইনটি ভালো হয় এবং আপনি মনে মনে চিন্তা করবেন আমার ডিজাইনটি ভালো হইছে ওকে এরকম চিন্তাধারা নিয়ে সবসময় কাজ করবেন তাহলে কি হবে আপনাদের ডিজাইনে খুব ভালো হইবে ওখানে আমি এটা থেকে একটু বোল্ড যেটা আছে এটা কমাই দিয়ে রেগুলার দিই রেগুলার দিয়ে দেখি কি রকম আসে আমি রেগুলার রাখলাম রেগুলার রাখার পর আমি এখান থেকে জাস্ট আমার মিডিয়ালে যে ফন্ট আছে দি বেস্ট গাইড গাইডলাইন এইটা আমি একটু বোল্ড করব রেগুলার যেটা আছে রেগুলার থেকে একটু বোল্ড করব মিডিয়াম দিই আর একটু বাড়াই দিই সেমি বোল্ড দিয়ে দিলাম ওকে সেমি বোল্ড দেওয়ার পর একটু ভালো লাগতেছে এখন আমি এখান থেকে জাস্ট আবার এই কালারটা আমি পিক করে এখান থেকে নিয়ে নেব কালারটা দেখেন लेखे भलो लगता से আমি যে রকম ডিজাইন চাইতেছি এইটার কাছে আজকে এই ডিজাইনটা হইতেছে এই জন্য আমি দুইটা দুইভাবে রাখলাম আর নিচেরটা কাজ করবো আমি যে বিষয়টা দেখাইছিলাম যে আমরা কি করবো এইখান থেকে জাস্ট আমার এই এয়ারলাইনটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করবো আমি জাস্ট টান দিয়ে এখানে কিছু ফন্ট বা এখানে কিছু লেখা দিয়ে দেবো ওকে এই জন্য কিছু এখানে লেখা দিয়ে দিলাম লেখার যে ফন্ট আছে ফন্টের সাইজটা আমরা কমাই দিই কমানোর আগে এখান থেকে আমরা সিম্পলি লাইট করে দিলাম এখন আমরা ফন্টের সাইজ কমাই দিই তাহলে কি হবে আমাদের বক্সের ভিতরে আমার কিছু অনেকগুলো লেখা আসবে ওকে ওকে मिडिल लिखबो भूले ग छोटे 
ছোট করার পর আমি দুইটা ধরলাম একসাথে আমার শেপ প্লাস ফন্ট ওকে দুইটা ধরার পর এখানে আমি অ্যালাইন করি অ্যালাইন করি ওকে অ্যালাইন করা কমপ্লিট এখন আমি জাস্ট শেপটা একটু ছোট করি ওকে শেপটা একটু ছোট করলাম দুই পেজ থেকে ছোট করার পর এই পেজ থেকে একটু ছোট করি বেশি বড় মনে দেখছেন দেখো এখন আমি এটা জাস্ট রাউন্ড করে দিলাম ওকে ওকে রাউন্ড করলাম ঠিক আছে আরটু মনে বড় করা যায় তার ভালো লাগতে পারে আর কি এই পাশ থেকে আমি একটু বড় করি ওকে ঠিক আছে এখন দেখি হ্যাঁ এখন মোটামুটি ভালো লাগতেছে আর একটা কাজ করি কাজটা হলো আগে এইটাকে লক করি ওকে এইটা এই যে লেয়ারটা আছে আমাদের এই লেয়ারটা এখান থেকে লক করে দিলাম লক করার পর আমি জাস্ট এই যে দুইটা আছে দুইটা গ্রুপ করে আগে ওকে গ্রুপ করে আগে আমি একটা কাজ করব এই যে ফন্ট আছে ফন্টটা একটু যে বোল্ড আছে বোল্ড থেকে একটু কমাই দেব ওকে সেমি বোল্ড দিয়ে দেখি হ্যাঁ সেমি বোল্ড থাকো সেমি বোল্ড থাকা অবস্থা এটা আমি কন্ট্রোল দুইটা সিলেক্ট করলাম দেখেন আমি দুইটা কিভাবে সিলেক্ট করছি এখান থেকে জাস্ট টান দিয়ে দুইটা সিলেক্ট করলাম ওকে এখন কিবোর্ডে কন্ট্রোল জি দিলেও ঘুরে হবে অথবা আপনি এখান থেকে যে এই আইকনটা আছে এই আইকনটা যদি ক্লিক করেন তাহলে কি ফোল্ডার হবে বা গ্রুপ হবে ওকে গ্রুপ হলে এখানে আমি গ্রুপটা নাম লিখে দিই আগে থেকে যে এনরোল নাও জাস্ট লিখে দিলাম এনরোল নাও ঠিক আছে তাহলে এখন আমি ফোল্ডারের ভিতরে বা গ্রুপের ভিতরে তাকাই যে কি বুঝবো लिखबो लिखे दिल प्रत्येक সিলেক্ট করার পরে আমি অ্যালাইন যেটা করব এই আমাদের এই যে অ্যালাইনটা এই অ্যালাইন করব তাহলে কি প্রতিটার মধ্যে সমান ডিসটেন্স বা সমান জায়গা বজায় রেখে এগুলো থাকবে ওকে এজন্য এভাবে রাখলাম এখন কন্ট্রোল জি বাটন ক্লিক করলাম এই হলো মোটামুটি আমাদের ডিজাইন এখন দেখেন আমরা কি কোনো ডিজাইন কপি করলাম না বা কোনো কিছু কপি করলাম না এর বাইরে কি আমরা ডিজাইন করতে পারতেছি আমরা জাস্ট এখানে আরো কিছু শেপ অ্যাড করতে পারি বা আরো কিছু সিম্বল অ্যাড করতে পারি লাইক দিস আমরা এখানে কিছু প্যাটার্ন অ্যাড করতে পারি হ্যাঁ যেমন ব্যাকগ্রাউন্ডে প্যাটার্ন দিলে আরটুকু ন্যাচারাল লাগবে এবং এখন পর্যন্ত যেইটুকু ডিজাইন দেখা হচ্ছে এখন দেখেন তো ডিজাইনটা কেমন লাগছে আপনার কাছে একটু বলেন তো আপনারা এই ডিজাইন ডিজাইনটা করছি ডিজাইনটা কি ভালো লাগতেছে আপনার কাছে না ডিজাইনটা খারাপ লাগতেছে বা কি পরিবর্তন করা যায় এখান থেকে একটু চ্যাট বক্সে বলেন ঠিক আছে দেখেন এখানে কিন্তু আমার এই পর্যন্ত কিন্তু ডিজাইন শেষ নেই এরপর কিন্তু ডিজাইনে আপনি দেখেন আপনি যখন কাজ করবেন ঠিক আছে মানে দেখেন আমি একটা কথা বললাম একটু যখন আমি ক্লাসে আসি ক্লাসে আসার সময় খুব ভালো মুড নিয়ে আসি কিন্তু ক্লাসের রেসপন্স যদি দেখি রেসপন্স নাই বা ছাত্রদের কোনো রেসপন্স না থাকে তখন কি হয় আমার মনটাও খারাপ হয়ে যায় প্লাস ক্লাস নেওয়ার মানে ক্লাস নিতে ভালো লাগে না এরকম অবস্থা যখন দেখি আপনাদের রেসপন্সটা খুব ভালো তখন কি আমার ক্লাস নিতে কি অনুপ্রেরণা একটু বাড়ে আর কি ঠিক আছে এখন যে বলছিলাম যে এইখানে যে কাজটা করছি বা ডিজাইনটা করছি এই ডিজাইনের ভিতরে কিন্তু আরো ডিজাইন করা যায় ঠিক আছে লাইক দিস আমি যদি এখন এটাকে আমি একটু মনে বলি কি এই অ্যালাইনটা করা হয় না আমি জাস্ট আবার সিলেক্ট করবো কন্ট্রোল জেট দিয়ে এই পুরোটা আবার সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করবো আমার কি করবো এই সিলেক্ট রাইট অ্যালাইন করে দিলাম রাইট অ্যালাইন করে দিলাম ওকে তাহলে কি এখন কিন্তু অ্যালাইন অ্যালাইনের ভিতরে আসতো ওকে আমরা যখন ডিজাইন করবো প্রতিটা মানে প্রতিটা অপশন নিখুঁতভাবে কাজ করার চেষ্টা করবো তাহলে কি হবে আপনার ডিজাইনটা কি হবে আপনার ডিজাইনটা পরিবেশের মানে হবে ওকে যখন একজন ডিজাইনার দেখবে সাপোজ আমি যখন এইটা এখানে ছিল এই অবস্থায় যদি আমি ডিজাইনটা ফিনিশ করে দিতাম বা ডান করতাম তাহলে কি হইতে কোনো একজন দেখলে বলতো যে সবগুলো একটা অ্যালাইন করছে এইটা আবার এখানে রাখলো কে এইটা এই অ্যালাইন করে দিলে ভালো হইতো এরকম একটা প্রশ্ন থাকতো এখন এই প্রশ্ন না রাখার কারণে আমি করলাম জাস্ট এইটা আবার করলাম এই সেটা অ্যালাইন করে দিলাম ঠিক আছে 
এখন কিন্তু আমার এই লেখা আছে এটাকে আমি এই পাশে অ্যালান করে দিতে পারি আমাদের রাইট অ্যালান যেটা আছে আমাদের ফন্টে আমি রাইট অ্যালান করতে পারি জাস্ট এখান থেকে আমি আবার কাজ করি আবার পুরো যেটা আছে এটা পুরোটা ধরি ধরার পরে আমি রাইট অ্যালান করে রাইট অ্যালান করে একটা জাস্ট একটু এদিকে টান দিয়ে ছেড়ে দিই ওকে संक्षेपी डिजाइन सार्च कर इमेजारे डिजाइन सब समय लार्ज क्लिक कारण जेपीजी डाउनलोड मुड आ 
নরমাল থেকে আমি জাস্ট মুড টু চেঞ্জ করব ওকে চেঞ্জ করার জন্য আমি একটু ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরি চেঞ্জ করি সফট লাইট আমি এখানে একটু চেঞ্জ করি দেখি কোনটা ভালো লাগে ডিজাইনের ক্ষেত্রে মাল্টি রাখি মাল্টি রাখার পর আমি জাস্ট এখান থেকে অপোসিটে কমাই দিই ওকে অপোসিটে আরটু কমাই আর একটু কমাই দিই আমরা এখানে দশের ভিতরে নিয়ে এসেছি তাহলে মানে একটু ভালো কিছু হইতে পারে ওকে হ্যাঁ এখন মোটামুটি হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু যখন আমি ডিজাইনটা গ্রুপে আপলোড করে দেবো তাহলে দেখতে পারবো ওকে তাহলে কি হয়েছে এই ডিজাইনটা এখন কিন্তু কি আরেকটু ভরা ভরা লাগতেছে বা একবার খালি খেলে এরকম মনে হইতেছে এখন আমি চাইলে কি একটা লোগো অ্যাড করতে পারি ওকে এখন আমার ডিজাইনের ভিতরে চাইলে একটা লোগো নিয়ে আসতে পারি ওকে এই জন্য আমি আবার গুগলে যাব আমি গুগল যাই যার পর এখান দেখি যে এডুকেশন হ্যাঁ এডুকেশন কালার ছিল এডুকেশন আমরা লোগো লিখি ওকে লোগো লিখলে এখান থেকে কিছুটা লোগো আসবে আমি এখান থেকে জাস্ট এটা লোগো নিয়ে যাবো আমি এখান থেকে আবার সেম কাজটা করবো টাইপে যাবো টাইপ থেকে কি সাইজ দেবো সাইজ থেকে আমি কি লার্জ আমি মিডিয়াম দিই মিডিয়ামের সাইজ এটা নিবো ওকে মিডিয়াম এর ভিতরে থেকে আমি এটা লোগো নিবো ওকে এগুলো নিতে পারি অথবা আমি অন্যটা লোগো নিই জিনিসটা দেখি কোনটা ভালো লাগে আমার কাছে कथा डिजाइन करते हैं এখন আপনি চাইলে এই ডিজাইনের ভিতরে এখন আপনাদের ভিতর থেকে আমি একটা আইডিয়া নিই তারপর আমি একটা ডিজাইনের ভিতরে অন্যটা পরিবর্তন করবো যে বিষয়টা আমার মাথায় মাত্র আসছে এখন আপনাদের ভিতর থেকে একটা আইডিয়া দেন কেউ যে এই ডিজাইনের ভিতরে আর একটু যদি পরিবর্তন করতাম বা একটু যদি পরিবর্তন করি কোনো বিষয়টা তাহলে কি আমার ডিজাইনটা একটু ভালো লাগতো বা এরকম কি পারফেক্ট আছে না আর কিছু পরিবর্তন করলে ভালো লাগে বা আর ওই পরিবর্তনটা কি হইতে পারে কোন জায়গাতে পরিবর্তন করলে ভালো লাগবে দেখি একটু হাত জায়গা দেখি কে বলতে পারবেন যে রিজেন্টের ভিতরে একটু আর্ট পরিবর্তন করা যায় কিনা আপনাদের মতে আর কি বা আপনার মতে আপনি মনে করেন যে আমার কাছে এইরকম হইলে ভালো মনে হইত আইডিয়া দেন দেখি হাত তুলে দেখি কি কে হ্যাঁ ভাই বলেন আসসালামু আলাইকুম স্যার জি আলাইকুম আসসালাম স্যার ওই ইমেজের কালার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার सेम হওয়াতে মানে জিনিসটা ওইভাবে একটু ফুটে ফোটেনি কোন चाहिए <laughs> 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 এখন কিন্তু কি আমার ডিজাইনের সাথে কি হয়েছে হাত তুলে চ্যাটবক্সে লিখে নেয় কারণ আপনার প্রশ্ন সবাই শুনুক এবং সবাই শুনে একটা আইডিয়া জেনারেট করবে এখান থেকে এখন কিন্তু এখন কি মনে হয় ঠিক আছে ভাই আবার একটু হাত তুলেন দেখি আপনি কোথায় আছেন এখন আপনি বলেন যে এখন কালারটা ঠিক আছে হাত তুলে আপনাকে পাইতেছেন তো হাত তুলে আপনি এবার সবার উপরে চলে আসবে তাহলে এখান থেকে আপনাকে হ্যাঁ আনমিট করে কথা বলতে পারবো ওকে এখন কি দেখেন হ্যাঁ জি স্যার ডিজাইন এবার ঠিক আছে थैंक यू ठीक है মানে আইডেন্টিফাই করার আগে দেখি যে আপনার ওখানে হয়ে যাচ্ছে 
এইটা আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে নাকি সবার ক্ষেত্রে হচ্ছে সবার ক্ষেত্রে যদি হয় তাহলে একটু জানান সবার চ্যাট বক্স জানান সবার ক্ষেত্রে কি এই সমস্যাটা হয় তাহলে আমার নেট স্পিড আবার বাড়াইতে হবে আমি অলমোস্ট দুইবার বাড়াই ফেলেছি নেট স্পিড আমার এখন নেট স্পিড বর্তমানে 1000 প্লাস এইজন্য আর কি মনে দিছেন আমার যে সমস্যা হবে কি সবাই বলে হ্যাঁ সবাই বলতে চাইতেছেন না তাহলে আমার আবার নেট স্পিড আবার বাড়াইতে হবে যাই তাহলে আমি এই মেশিন নেট স্পিড বাড়াই ফেলা মানে তাহলে এই সমস্যা আর হবে না ইনশাআল্লাহ আশা করতেছি परिवर्तन करो बाध्यतामर्क गतलाई হ্যালো স্যার জি বলেন তো বলছিলাম স্টুডেন্ট এর এটা যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড ছবি আসতো তাহলে কেমন হতো স্যার স্টুডেন্ট এর ব্যাকগ্রাউন্ড এর যে আমাদের কালারটা ছিল ওই কালারটা না 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 স্টুডেন্ট এর শ্যাডো আর কি শ্যাডো স্টুডেন্ট এর শ্যাডো শ্যাডো দিলে কি হবে শ্যাডো দিলে আমাদের আবার ডিজাইন থেকে মনে হবে অনেক দূরে আছে আমাদের সাবজেক্টটা এইজন্য ওই ক্ষেত্রে কি রকম লাগে বলতে পারতেছ আমি দিয়ে দেখব ইনশাআল্লাহ আপনি যেটা বলছেন আমি अप्लाई করে দেব ভালো লাগে রাখব না ভালো লাগে না ভালো লাগব না কেটে স্যার প্লিজ স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে देखा शर्टकाटनाट कर দেখেন এইখানে একটা ক্লায়েন্টের কাজ করছি ফাইবারে ক্লায়েন্টের কাজটা কি রকম ছিল ক্লায়েন্টের কন্টেন্ট কি থাকবে দেখেন সব এ টু জেড সব দেওয়া আছে যেমন প্রথম এখানে লেখা আছে তারপর আমি একটু নিচে যাই দেখেন এখানে কি কন্টেন্ট বা ওনার ডিজাইন কি রকম লাগবে এই বিষয় সম্পর্কে এখানে বলছে এবং কি কি ডিজাইন লাগবে এআই অর পিএসডি ওকে পিএসডি অথবা মানে ইলাস্ট্রেটর ফাইল অথবা পিএসডি বল মানে ফটোশপ ফাইল ওনার লাগবে আর উনি আপলোড করবে ইনস্টাগ্রাম টুইটার বা এই সাইজগুলো সেগুলো আপলোড করবে ওকে এখানে ওনার ওয়েবসাইট লিংক দিয়ে দিয়েছি আমি ওয়েবসাইট এখানে ওপেন করে পরে দেখাবো ইনশাআল্লাহ এই পয়েন্টটা নিচে যাই দেখেন এখানে উনি কি করছেন এটা আপনি মিউট করে আপনারা দেখাই দিছে তারপরে কথা বলবো আপনার সাথে এখানে বিষয়টা হলো কি উনি এখানে সোশ্যাল মিডিয়া বা কোন 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 আপলোড করবে ওইখানে কি দিছে এখানে ফরম্যাটগুলো দিয়ে দিছে অলরেডি এখানে বলছে ফেসবুক ফেসবুকের জন্য কত সাইজ লাগবে এটা বলছে ইনস্টাগ্রামের জন্য কত সাইজ ওনার লাগবে এটা বলছে তারপর টুইটারের জন্য কত সাইজ লাগবে এটাও কিন্তু বলে দিছে ওকে এরপর দেখেন এখানে নিচে এইটা লাগছে যে যে চলো আপনার কোনখানে কোন কালারটা ব্যবহার হইবে এবং সরি কালার না এখানে আছে ফন্ট সাইজ ওকে আপনার এখানে লেখা আছে ফন্ট সাইজটা যে কোন ফন্ট আপনার এইখানে যে মেইন ফন্ট থাকে এই ফন্ট সাইজ কত থাকবে ফেসবুকের জন্য কত থাকবে টুইটারের জন্য কত থাকবে ইনস্টাগ্রামের জন্য কত থাকবে মানে প্রত্যেকটা সাইজ কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে তারপর এখানে কালার লিখে দিয়েছে 
আপনার এখানে যে মেইন যে ফন্টটা থাকবে মেইন হেডলাইন যেটা থাকবে হেডলাইনে কালার কোনটা থাকবে দেখেন এখানে কালার দিয়েছে তারপর সেমি হেডলাইন যেটা আছে এইটা কালার কোনটা থাকবে ঠিক আছে বা সাব হেডলাইন যেটা আছে এইটা কোনটা থাকবে এইটা এখানে লিখে দিয়েছে তারপর যে এইটা ফন্ট থাকবে এই ফন্টের কালার কোনটা থাকবে মানে এ টু জেড প্রতিটা ফন্টের প্রতি সবকিছু লিখে দিয়েছে তারপর আপনি নিচে এসে দেখেন এইখানে দেখেন গাইড দিয়ে দিয়েছে কোনখানে দূরত্ব কতটুকু দেখেন এখানে যে আমাদের লোগোটা আছে লোগোটা কতটুকু ভিতরে বসাইতে হবে লোগোটা সাইজ কোন ফর্মেটে ফেসবুকের জন্য কোন সাইজ হবে ইনস্টাগ্রামের জন্য কোন সাইজ হবে সব সাইজ কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে এখানে তারপর এখানে যে আমাদের ইউআরএল যেটা আছে এটা যেটা ব্যবহার করবো এইটার সাইজ বা এটা কোনখানে কতটুকু সাইজ হবে এই বিষয়টা লিখে দিচ্ছে এখানে তারপর নিচে আসে এইখানে কি দিচ্ছে এখানে কিন্তু ওনার আগের কিছু ডিজাইন দিয়ে দিচ্ছে যে এই রিলেটেড বা এই রকম যদি ডিজাইন হয় তাহলে ভালো হবে বা ওনার আগের যে ডিজাইন গুলো আছে এই ডিজাইন গুলো কি এখানে দিয়ে দিচ্ছে এর মানে কি এর মানে ওনার যে কনসেপ্ট আছে বা ওনার যে ডিজাইন গুলো আছে সব আপনার মানে কি রকম লাগবে সব দিয়ে দিয়েছে আপনি জাস্ট বসবেন ডিজাইনটা জাস্ট বসে অ্যাপ্লাই করে তারপর ডিজাইন দিয়ে দেবেন এই হলো বিষয় এইরকম যদি প্রতিটা ক্লায়েন্ট যদি এইরকম হয়তো তাহলে আমাদের ডিজাইন করতে কোনো সময় লাগবে না এবং ডিজাইন করতে বেশি চিন্তা করা লাগতো না ওকে এই মোটামুটি বিষয় এর মানে কি আপনার লোগো দেখেন লোগোর কালার কখনো চেঞ্জ করা যাবে না এখানে যদি লোগো আমি দেখি বা খেয়াল করি তাহলে কি প্রত্যেকটা লোক কি ওনার চয়েস অনুযায়ী এবং ওনার মতো প্রত্যেকটা ডিজাইন এবং আমি যদি ডিজাইনের ভিতরে আমি আমি যে ডিজাইনটা করছি ওই ডিজাইন যদি আপনাদের দেখে তাহলে আপনারা আবার একটু বুঝতে পারবেন যে আমি কিরকম ডিজাইনটা করছি এখানে আসি আমার হয়তো এখানে ছিল হ্যাঁ এখানে না এটা না কোথায় আছে দেখি একটু হ্যাঁ এইটা ওকে ফাইনালের ভিতরে যায় এইখানে দেখেন আমি যে ডিজাইন গুলো করছি এটা হলো কি প্রত্যেকটা একটা ফরমেট ভিতরে নিয়ে আসছে দেখেন এইটা হলো ফেসবুকের জন্য ফেসবুক যে সাইজটা আছে এই হলো ফেসবুক সাইজের একটা ডিজাইন করছে ওকে তেমন কোনো কিছু নাই উনি জাস্ট আমি যেটা আমার সহজে যে ডিজাইন ছিল সেটা হলো এই এইখানে এই ডিজাইন করছে এইখানে এই দেখেন সিম্পল কোনো ডিজাইন ভিতরে আমার কিছুই নেই জাস্ট এইখান থেকে একটা শেপ নিচ্ছে এই শেপটা হয়তো দেখা দিতেছে আপনার ওখানে কারণ এই শেপের অপোসিটি কমাই দিচ্ছে ওই জন্য এরকম লাগতেছে আর এইখানে দেখেন লোগোটা লোক মধ্যে আমি সেম লোগোটা ব্যবহার করছি ওনাদের যেরকম ছিল এরকমই দেখেন এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ডিজাইন কি সেম এক রকম লাগছে ওকে তিনটা ডিজাইন যদি একসাথে দেখেন তাহলে এখানে বুঝতে পারবেন এই হলো মোটামুটি বিষয় আর কি ডিজাইন নিয়ে আর কি ওনার যে কন্টেন্ট ছিল কন্টেন্ট লিখে দিচ্ছে তারপর কন্টেন্ট যেটা যেমন ওইটাই আমি লিখছি তারপর ওনার কাছে ভালো লাগে না এই জন্য আবার আবার কন্টেন্ট চেঞ্জ করছে আবার ওই রকম ডিজাইন করছে এই হলো মোটামুটি বিষয় এখন যখন আপনাদের ক্লায়েন্ট যে লোগো দিবে লোগো ডিজাইন লোগোর কালার ডিজাইন কখনো চেঞ্জ করা যাবে না ঠিক আছে এই হলো বিষয় এখন আপনাকে বিষয়টা বুঝতে পারছেন পরিবর্তন করতে পারি বা পরিবর্তন করলে ভালো লাগবে দুইজন দুইটা প্রশ্ন বলছে একজন একটা চেঞ্জ করছে আর একজনটা চেঞ্জ করবো একটু পর এখন দেখি আর দুইজন একটা প্রশ্ন নেই যে কিরকম করে ভালো লাগতে পারে কি কোনো আইডিয়া দিতে পারবেন ঠিক আছে আইডিয়া মনে হয় পারবেন না এই জন্য আমি চ্যাট বক্সে বললে হবে না বিকজ আমি একটু বলছি যে হাত জায়গা হ্যাঁ ভাই বলেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার এনরোল নাও এর টা চার পাশে স্যার শ্যাডো দিলে ভালো হয় স্যার এই এনরোল জি স্যার এটা শ্যাডো দিব না এই কারণে এটা যেহেতু আমাদের উপরে কোনো শ্যাডো ব্যবহার করি না এবং আমাদের এই টাইপ গুলো যেটা আছে বা আমাদের লেখাগুলো এগুলো সিমিলার রাখতে দিতেছি এই জন্য শ্যাডো দিব না এখন আর এখানে যদি পিছনে আমরা পার্পল কালার এই জন্য শ্যাডো এইভাবে জাগ দেব না ওকে এই জন্য আমরা শ্যাডো রাখব ওকে স্যার थैंक यू ভাই পরমাশ দেওয়ার জন্য ভালো লাগছে কারণ এই বিষয়টা আমার মাথায় ছিল না যখন বলছেন এই সময় আরো ক্লিয়ার হইলাম বিষয়টা বা আপনার কারণে দুই জন জানতে পারছে ঠিক আছে ভাই বলেন 